La muerte asistida estará pronto disponible para las personas que padecen enfermedades mentales en Canadá. ¿Qué quiere decir eso? Nos atiende Stephanie Green, que es eh, doctora eh, y de mucha importancia sus contribuciones a, al campo de la muerte asistida. Y esa es la primera pregunta, Ana. Enfermedades mentales. Pero es una expresión muy amplia. ¿Qué enfermedades mentales concretamente aceptan muerte asistida? Good morning, Dr. Green. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. As, as we read at these headlines about, you know, assisted dying being available for mental health scenarios, you know, when we speak about mental health, there's many diseases, many conditions. Which diseases would qualify for assisted dying? So in Canada, the uh, criteria for who is eligible for assisted dying is not based on the diagnosis, but based on a number of eligibility criteria. And those with mental health disorders weren't excluded from this care originally, then they were in 2021, and now what's happening is we're restoring the rights of those with mental health disorders to access this care. It's not based on their diagnosis, but whether they meet all the eligibility criteria that are required by our law. Eh, bueno, nos dice que en Canadá el criterio de quién es elegible no está basado en el diagnóstico. Entonces nos dice que las enfermedades mentales fueron excluidos y lo que hicieron fue devolverle ese derecho a las personas con enfermedades mentales para que puedan ser elegibles nuevamente, eh, no basados en el diagnóstico, sino basados en los criterios que ellos tienen y que por ley deberían tener para poder entrar dentro de esta ley de muerte asistida. ¿Qué significa para el papel del médico, pues después de haber tomado el juramento hipocrático y bueno, en el rol como sanador, ofrecer muerte? ¿Qué significa para el doctor? You know, para el doctor que va a la escuela para ayudar a la gente a vivir y luego tener que ayudar a la gente a morir. ¿Cómo significa eso? ¿Cómo difícil? ¿Cómo complicado? ¿Qué significa para el doctor? Bueno, obviamente es un trabajo muy intenso y muy emocional, pero lo que he encontrado y lo que mis colegas de todo el mundo han encontrado es que esencialmente nos fuimos a la salud para ayudar a la gente. Y esto se siente muy como que estamos ayudando a la gente. Yo he encontrado que cuando me siento en frente de ellos y les digo que ellos han cumplido todos los criterios, donde están permitidos ir adelante, lo que no significa que ellos lo harán, pero que ellos lo harán con esa decisión. Yo encuentro que los pacientes son increíblemente agradecidos. Y cuando hacemos eso, para ayudar a ellos, para ser invitados en ese espacio con las personas, es un lugar muy privilegiado que los pacientes position that clinicians hold and I have found this work to be profoundly meaningful work. Pues nos dice que obviamente es un trabajo emocional, un trabajo bastante intenso, pero lo que ella ha encontrado y lo que han encontrado sus colegas es que ayudan a las personas con esta profesión y con esta labor. Ellos, cuando una persona de estas se sienta enfrente de ellos y cumplen con los requisitos y les dicen que tienen esta opción, pues ellos son bastante agradecidos porque lo ayudan a las, a las personas. Lo que están haciendo es ayudarlos y tienen, digamos, esta posibilidad privilegiada de poder ayudarlos desde su profesión como médicos. Ella hablaba de que hay que ser elegible. Yo quiero que nos cuente en palabras simples cuáles son los criterios de elegibilidad para una persona que quiera recibir una muerte asistida, específicamente que sea por una condición mental. Uh, you were speaking about eligibility criteria. Can you, sa can you share with us what are those criteria needed to be able to qualify for assisted dying, specifically somebody that has a mental health condition? Right, so for everybody and anybody in Canada who, who wants to have an assisted death, there's five things that need to be true. They need to be over 18 years of age. They need to have... Uh, to be eligible for Canadian government-funded health care, so no tourists. They need to make what we call a voluntary request, so not coerced into this decision. They need to have the capacity to make this decision, meaning they understand their illness and their treatment options and can appreciate their situation and give an informed consent. And the final thing is they need to have what our law calls a grievous and irremediable condition, which is further defined in our law as someone who has a serious and incurable illness, who is already in an advanced state of irreversible decline in function, and that they're suffering intolerably. 
pues nos dice que los requisitos que tienen en Canadá es que tienen que tener más de 18 años, ser mayores de edad, no se puede ser turistas, es decir, tiene que ser canadiense, nos dice que eh, tiene que ser un pedido voluntario, es decir, que la persona no está siendo obligada a someterse a este procedimiento, tiene que comprobar que es una persona que está en capacidad de tomar esta decisión por su propia vía, que entiende toda la información y que hay un consentimiento de esa persona para llevar a cabo este proceso, también debe tener una enfermedad incurable en un estado avanzado que no tenga retorno eh, y esto está pues definido por ley. Esos son los requisitos que tiene una persona para poder eh, pues llegar o pedir una muerte asistida en Canadá. ¿Cómo ve usted la evolución de las actitudes sociales frente a la, a la muerte asistida? How do you see the evolution of, you know, the, 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 you know, socially? Everything that involves assisted dying. Um, I, I think that Canadians have uh, have always shown for the last several decades a certain um, uh, embracing of this type of care. I think what we've seen socially is that more and more people have become comfortable with this type of health care. They have continued to embrace it. They have become grateful for the opportunity. And I think that I've seen more and more clinicians, more doctors, more nurses become better educated about it and more comfortable talking to their patients about it. You know, seven years ago when we began, there were very few people doing this work. There's still not enough, but we have seen a trend where people where clinicians have become more comfortable talking to patients about this care and slowly we're seeing more people getting involved in the work. Um, that's really the biggest difference I've seen. Pues la diferencia más grande que ha visto es que muchas más personas y profesionales se están viendo involucrados en este proceso en este tipo de cuidado nos dice que en las últimas décadas ha visto cómo en Canadá pues muestran mucho más interés se ven socialmente mucho más cómodos con esto los doctores también eh, se muestran digamos hablan mucho más con sus pacientes con respecto a eso que en años anteriores y se muestran los pacientes agradecidos por la oportunidad entonces ese es el avance y esa tendencia que ve ahora que años atrás eh, poco se hacía eh, Grace ella hablaba de que una cosa es calificar y otra cosa es proceder. De las personas que califican, que, que pueden estar dentro de ese criterio de elegibilidad, ¿cuántas proceden con la muerte asistida? Doctor, you spoke about people qualifying and then not pursuing it. Um, do you have a number, perhaps an approximate number, about the people that perhaps qualify, but then they don't follow up with the procedure? Uh, from our, from the national data, uh, it looks to be, it looks to be that of all the people who make a formal written request, uh, which is how it needs to be done here, uh, it seems about two thirds of them will eventually receive medical assistance in dying. And the one third that don't, we don't know the exact breakdown. We're getting that data now. It could be because they died while they're waiting. It could be because they were found ineligible. It could be because they lost the capacity to make this decision. So there's a number of different factors involved, or maybe they just decided not to go ahead. There's a number of factors that might decide why they do or don't receive assisted dying, but it looks to be about two-thirds if you look at the national numbers. Dr. Green, thank you very much, and a happy new year. Thank you very much. Take care. Nos cuenta al final que de los datos nacionales que tienen disponibles, pues de las personas que piden este requerimiento escrito de forma, de, de manera formal, pues dos eh, tercios sí reciben esta petición de manera favorable, un tercio dice que no, eh, no saben por qué, puede ser porque murieron esperando una respuesta, no son elegibles, perdieron la capacidad de tomar una decisión o simplemente no quisieron seguir eh, con el proceso. Son varias razones pero, razones, pero nos dice que sí que son dos tercios de las peticiones que siguen adelante y que se llevan a cabo.